ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఇంజనీరింగ్లో ఫ్రెండ్స్ అవుతారు అంటే చాలా గోల్ ఓరియెంటెడ్ ఉంటారు చాలా కష్టపడి చదువుకోవాలి జాబ్ తెచ్చుకోవాలనేదే అంబిషన్ ఉంటుంది సో మంచి కష్టపడతారు చదువుకుంటారు ఆన్ క్యాంపస్ ప్లేస్ కారు ఆఫ్ క్యాంపస్ పోతారు ఆఫ్ క్యాం ఆఫ్ క్యాంపస్లో చాలా ఇంటర్వ్యూస్ ట్రై చేస్తారు చాలా ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు ఎందుకో వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ రావు సో ఒక రూమ్ తీసుకుంటారు ఇద్దరు కలిసి చదువుకుంటుంటారు వాళ్ళకి ఏం చెడు అలవాట్లు ఉండే అట్లని చాలా దుబారా ఖర్చులు చేయరు పార్టీలు అవి ఇవన్నీ తిరగరు మంచిగా ఉంటారు మంచి పిల్లలు వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కూడా చాలా ఆశలు ఉంటాయి వీళ్ళ మీద సో ఇద్దరు ఒక రూమ్ తీసుకుంటారు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు చదువుకుంటుంటారు మంచి జోవియల్ క్యాండిడేట్సే ఉంటారు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం కరెక్ట్గా చదువు అవి కరెక్ట్గా కంటిన్యూ చేస్తుంటారు సో అన్ని ఎగ్జామ్స్కి అప్లై చేస్తుంటారు రాస్తుంటారు ఎక్కడ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఎక్కడ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయని చూసుకుంటుంటారు చాలా కష్టపడి 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 చదువుకుంటారు వాళ్ళకు యాజ్ ఈక్వల్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకు ఒకటేసారి ఒకటే కంపెనీలో జాబ్ వస్తుంది సో ఒకటే కంపెనీలో జాబ్ వస్తుంది మస్తు అమేజింగ్ ఫీల్ అవుతారు పార్టీ చేసుకుంటారు వాళ్ళ జాయినింగ్ డేట్స్ ఏం వస్తాయి ఇద్దరు కలిసి జాయిన్ అవుతారు మంచి హార్ట్ అండ్ సోల్ పెట్టి పని చేస్తుంటారు మంచి పని చేస్తారు చాలా ఒక వన్ ఇయర్ అయిపోతారు టూ ఇయర్ అయిపోతుంది ప్రమోషన్స్ వస్తుంటాయి అంత హ్యాపీగా సాగుతున్న టైంలో ఒక ఫ్రెండ్ జాబ్ వదిలేస్తారు నోటీస్ ఇచ్చేసి రెజిగ్నేషన్ ఇచ్చేసి జాబ్ వదిలేస్తారు ఇంకో ఫ్రెండ్ ఆలోచిస్తుంటాడు అరే వీడు ఎందుకు వదిలేస్తుండ్రు జాబ్ వానికి ఏం అర్థం కాదు అయితే కూడా వీడు జాబ్ వదిలేస్తాడు నాకు క్లారిటీ ఉందిరా నేనైతే జాబ్ వదిలేస్తున్నా చిన్నప్పటి నుంచి వీళ్ళు కలిసి చదువుకుని ఉంటారు సేమ్ పర్ఫామ్ చేస్తుంటారు మైండ్ సెట్ కూడా ఇంచుమించు సేమ్ ఉంటుంది అంత కరెక్టే ఉంటుంది వీడు జాబ్ వదిలేస్తుంటే వాడు వదిలేయలేకపోతాడు వాడు షాక్ అవుతాడు వీడు వదిలేస్తాడు అందరూ ఏవేవో మాటలు అంటారు వీనికి అంత మంచి జాబ్ లక్షల శాలరీ ఉంది అట్లా ఎట్లా వదిలేస్తావు అది ఇది అంటారు అయితే కూడా వదిలేస్తాడు మంచి కొత్త కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తాడు లిమిటెడ్ ఎంప్లాయీస్తో అమేజింగ్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తాడు ఫస్ట్లో కొంచెం అటు ఇటు అయిపోతుంది ఏమి ఏం మాత్రం ప్యానిక్ కాడు కంటిన్యూ అవుతుంది కంటిన్యూ అవుతుంది కంటిన్యూ అవుతుంది ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత వాడు బ్రేక్ ఈవెన్ అవుతాడు అంటే నో లాస్ నో ప్రాఫిట్ స్టేజ్కి వస్తాడు వన్ ఇయర్ తర్వాత వానికి ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి అసలు స్టార్ట్అప్స్లో అంత ప్రాఫిట్స్ వచ్చిన కంపెనీ ఉంటుంది మొత్తం ఆర్టికల్స్ మ్యాగజైన్స్లో అతని పేరే ఉంటుంది మంచి పర్ఫార్మర్ అయిపోతాడు చాలా సీఈఓ అవుతాడు కంపెనీకి ఆయన్నే చూసుకుంటుంటాడు సో కంపెనీని ఎట్లా గ్రో చేస్తాడంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అది ఒక స్టేజ్లో ఉంటుంది ఇంకో ఫ్రెండ్ అరే నా ఫ్రెండ్ ఇంత హైలైట్ అయ్యిండు కదా అని ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ ఫ్రెండ్ కూడా జాబ్ వదిలేసి కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తారు ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ అవుతుంది ప్రాఫిట్స్ రావు అరే వన్ ఇయర్ అయింది కదా బ్రేక్ బ్రేక్ ఈవెన్ అయిపోతానేమో అనుకున్న టైంలో లాసులు స్టార్ట్ అవుతాయి టప్ప 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 కంపెనీ పడిపోతుంది మొత్తం లాసులు అయిపోతుంది అప్పటి వరకు సేవ్ చేసుకున్న పైసలన్నీ అయిపోతాయి మొత్తం కంపెనీ మూత పడిపోతుంది ఏం చేయాలి అర్థం కాదు వానికి వస్తాడు ఈ ఫ్రెండ్ దగ్గరకు వచ్చి అరే నాకు జాబ్ కావాలరా నాకు ఏం లేదు నాకు ఇప్పుడు నేను సర్వైవల్కి నేను జాబ్ చేయాల్సిందే నాకు వేరే కంపెనీస్లో కూడా జాబ్ ఇయ్యరు నువ్వే ఇయ్యాలంటే వీడు ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా అరే అంత అడుగుతావారా నువ్వు జాబ్ కోసం హాయిగా వచ్చేసాయి సో అని మంచి పోస్ట్ ఇస్తాడు వానికి ఏదో చిన్న పోస్ట్ వానికి ఇన్సల్ట్ చేయడు ఏం చేయడు మంచి పోస్ట్ ఇస్తాడు ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు మంచి ఫ్రెండ్సే కదా వాడు ఇక మళ్ళీ మామూలు పోస్ట్లో మంచి ల్యాక్స్ ఆఫ్ శాలరీ తీసుకుంటుంటాడు మంచిగా లైఫ్ సాగిపోతుంటుంది ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత వీళ్ళిద్దరు ఊరికే బయట కూర్చొని మంచి ఫ్రెండ్స్ కదా బయట కూర్చొని మాట్లాడుతున్న టైంలో వీనికి వీనికి అర్థం కాదు అంటే ఈ లాస్ అయిన ఫ్రెండ్ ఆ గెయిన్ అయిన ఫ్రెండ్ ఆ హిట్ అయిన ఫ్రెండ్కి అడిగేస్తాడు అరే నువ్వు ఎందుకు రా ఎంత సక్సెస్ అయినావు నువ్వు కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినావు అంత ప్రాఫిట్స్లో పోయినా ఇద్దరం సేమ్ కదరా కష్టపడేది ఇద్దరికి సేమ్ కంపెనీలో కదరా జాబ్ వచ్చింది ఇద్దరం సేమ్ హైక్ వచ్చింది సేమ్ ప్రమోషన్స్ వచ్చినాయి అంత కరెక్టే ఉందిరా కానీ నువ్వు కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తే నువ్వేమో సక్సెస్ అయినావు నేను కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తే కంప్లీట్ డిజాస్టర్ అయిపోయింది ఫెయిల్ అయిపోయింది మళ్ళీ నీ దగ్గరకే వచ్చి పని చేస్తున్నా అసలు ఎట్లా జరిగిందిరా ఇదంతా నాకు ఇంకా ఇంత కూడా అర్థమవుతలేదు మనం అంతా ఈక్వల్ ఈక్వల్ ఉంటుంటాం కదా నువ్వే ఎట్లా ఆ స్టేజ్కి పోయినావు నేను మళ్ళీ నీ దగ్గర పని చేస్తున్నా ఇది అడగకపోతే ఎట్లా ఉంటుంది అడగబుద్ధి అవుతుందిరా ప్లీజ్ రా చెప్పు అంటే వాడు చెప్తాడు మనం ఇద్దరము నీకు గుర్తుందారా మనం సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం ఇద్దరము ఒక కంపెనీలో ఒక జాబ్స్ కోసం ట్రై చేస్తున్న టైంలో ఒక రూమ్లు ఉండి చదువుకుంటుంటే చదువుకుంటున్నప్పుడు ఒకరోజు మనం ఇద్దరం ఈవినింగ్ బయటికి వచ్చినాం సినిమాకు పోదామని బయటికి వచ్చినాం సగం దూరం వచ్చినాక నాకు
నీ మైండ్ సెట్ ఎప్పుడైనా వర్క్ అదే ఉంది అందుకే ఎంప్లాయీగా నువ్వు సక్సెస్ అవుతున్నావు నువ్వు శాలరీ కూడా పెరిగింది అంత బాగానే నడుస్తు నడుస్తుంది కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినావో ఓనర్గా నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోయినావు ఎందుకంటే నీ నీ మైండ్లో ఆ ఓనర్షిప్ క్వాలిటీస్ అని ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అనేవి జీరో ఉన్నాయి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి సో నేను సక్సెస్ అయినా నువ్వు ఫెయిల్ అయినావు అంతే తేడారా దాంట్లో పెద్ద ఏం లేదు నీ మైండ్ సెట్ వేరు నా మైండ్ సెట్ వేరు అందుకే నేను సక్సెస్ నువ్వు ఫెయిల్ అని చెప్పేస్తాడు అక్కడికి స్టోరీ అయిపోతుంది బట్ ఐ సే ఎవ్రీ టైమ్ ద స్టోరీ స్టార్ట్స్ ఇయర్ కథ ఎట్లా అనిపించినా కొంతమందికి బాధ పెట్టినా కొంతమందికి సంతోష పెట్టినా ఏ అంత ఉంటుందా మైండ్ సెట్ అనిపించినా హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ నేను చెప్తున్నా మైండ్ సెట్ అనేది అట్లే ఉంటుంది ఆలోచనల మీదనే మన లైఫ్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మనం ఏం సాధిస్తున్నాం లైఫ్లా మనం ఎంత దూరం పోతున్నాం లైఫ్లా మనం ఎంత వరకు పోతున్నాం మనం ఏం అవుతున్నాం అనేది మనం ఇప్పుడు ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నాం అనే దాని మీద ఉంటుంది మన ఆలోచనలు ఎట్లుంటాయో మన లైఫ్ ఎట్లుంటుంది మన ఆలోచనలు పెద్ద అయితే మన లైఫ్ పెద్దగా ఉంటుంది మన ఆలోచనలు చిన్న అయితే మన లైఫ్ చిన్నగా ఉంటుంది మనం ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నాం అనే దాని మీద సీరియస్లీ లైఫ్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది చాలాసార్లు అనుకుంటాం ఏ పోతే పోనులే వానికే కదా లాస్ ఏ అయిపోతే అయిపోతుంది అరే మనకెందుకు సో అట్లాంటి వాళ్ళ లైఫ్ అట్లనే ఉంటుంది అందరి బాధలు మనే అనుకుంటాం అరే ఎవరికి లాస్ అయినా మనకే లాస్ అయినట్టు ఫీల్ అవుతాం ఎవరికి సంతోషమైనా మనం సంతోషపడతాం జలసీలు ఉండే ఏముండే చూడు అప్పుడు లైఫ్ అల్టిమేట్ హిట్ అవుతుంది సో ద పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే బడా సోచ్ బడ యాత్మిక బడా సోచ్ అంటారు కదా సో ఎప్పుడైనా పెద్దగా కావాలంటే మనం హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ పెద్దగా ఆలోచించాలి సో ఆలోచన ఎట్లుంటే మన లైఫ్ ఎట్లుంటుంది ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ద మైండ్ సో అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా చీప్ ఆలోచనలు చీప్ స్ట్రాటజీస్ చీప్ బిహేవియర్ సో లో 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 ఆలోచిస్తే లైఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో అయిపోతుంది హై 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 ఆలోచిస్తే లైఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హై అయిపోతుంది సో అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే మనము ఎక్కడున్నా సంతోషంగా ఉంటాం ఎక్కడున్నా పైనే ఉంటాం సో దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ కమ్ అప్ విత్ అన్ అదర్ స్టోరీ వెరీ